Olá, como é que a senhora chama? É Ana Dulce, Pitã Marasquinho, sobrenome. Dona Ana Dulce, muito obrigado é. pela senhora nos receber. A senhora está com quantos anos, dona Ana? 84 e meio. Nossa, 84 <risos> anos e meio. É. E quais são os seus principais desejos para a cidade de São Paulo? Oh, para a cidade de São Paulo, o principal desejo hoje em dia é a, a preservação dos verdes e também a, que o povo, a gente consiga fazer um povo mais educado, que mantenha a cidade limpa. Isso é a principal coisa que eu gostaria que não tivesse tanta miséria como a gente tem tido. Sim, é verdade. Tem muitas pessoas é. morando nas ruas de São é. Paulo, em situações muito degradantes, é. né, dona Ana? É. Uma outra pergunta, dona Ana. A senhora falou que tem quase 85 anos. É. E a expectativa de vida do brasileiro é de 70 anos, né? Alguns privilegiados, porque alguns morrem antes, é. com 50 é e 60, é. sem acesso à saúde, uma boa alimentação, uma boa moradia, uma boa educação, lazer, meio ambiente, um parque para ir perto de casa, é, quais seriam algumas políticas públicas, algumas coisas que a senhora do alto dos seus 85 anos considera serem importantes que a prefeitura de São Paulo, que o governo do estado de São Paulo, os governos dos outros estados, que a presidência do governo federal fizessem por essa população que chegou aí aos 60, 70, 80, 90, 100 anos. O Brasil está envelhecendo. Nós teremos muitos brasileiros e brasileiras acima dos 65 anos nos próximos anos. Qual que seria um pedido que a senhora poderia fazer agora para esses governantes dos municípios, dos estados e da, da União Federal para que olhassem para essa população mais idosa? O que está que faltando para uma população mais idosa? É, eu acho para a população mais idosa, principalmente os que têm pouca, pouca renda, né? muitos aposentados com pouca renda e que têm problema de saúde e, e de atendimento mais, com mais carinho. Né? O atendimento Porque mais humanizado. Mais humanizado, é. Sim, seria a principal demanda a área da é, saúde. É, a saúde principalmente que está sendo... E também o problema de aposentadoria, sobrevivência, que alguns quase não estão... A questão do trabalho, da renda. Não, os que não trabalham mais. É os aposentados. Pensando, os aposentados que muitos nem estão tendo mais... Condição, condições de sobreviver. E tem os também que nem são aposentados. Nem conseguiram é aposentadoria. Nem conseguiram aposentadoria e é trágica a situação. Muita gente muito idoso na rua, que é triste, né? Isso, é. Uma outra pergunta. Eu fiquei sabendo que a senhora se envolveu há alguns anos atrás com uma luta popular aqui na maior cidade da América Latina, São Paulo, com mais de 11 milhões de habitantes pela preservação de uma área permeável e verde no centro de São Paulo, que chama-se Parque Augusta, é isso mesmo? É, é perto da minha casa, onde eu vim morar depois de 2004, e, e eu, eu entrei em contato com a associação do bairro e descobri que estavam começando a defesa de uma área verde aqui na Marquês de Paranaguá, com a com a Caio Prado e a Rua Augusta, que era a, o parque, chamavam Parque Augusta, e que estavam querendo construir nesta área, e estava começando uma luta contra essas construções na área, para que fosse só um parque. Por que, que a senhora quis fazer isso? A senhora poderia ter feito é. reunião com as amigas, é jogado cartas, a senhora é. poderia ter ficado assistindo televisão, ter ido ao é. clube, visitado parentes nas suas horas vagas, a gente soube que a senhora se dedicou muito a essa causa. É. Por que, que você decidiu fazer isso? É difícil de dizer, talvez seja porque eu tivesse essa consciência da necessidade da gente ter mais verdes, é, mais árvores e, e respirar mais dentro da cidade, né? com tanto prédio e, e essa região aqui quase não tinha verdes. Essa área, eu fui pesquisar, dona Ana, ela foi é, objeto de uma demolição do Palacete Uchoa em 1974, há 44 anos atrás. 
Teve o colégio o equipe, o Deso Azul, quiseram fazer shopping, mercado, cinema, é. universidade e a população nunca deixou é. construírem é. nada mesmo, nesse é. terreno de 24 mil metros quadrados é. na Rua Augusta, Marquês de Paranaguá, Caio Prado, é. no coração da cidade de São Paulo. Para quem é. vai ouvir e não conhece São Paulo, para eles saberem é. aonde é. Bem pertinho da Paulista, um é. local muito valorizado né? é. do ponto de vista da especulação imobiliária. E passaram vários prefeitos... Passar o Paulo Maluf, o Celso Pita, Marta Suplicy, é. o Serro, o Kassab, o Haddad, o Dória e agora o Bruno Covas. É. Nós estamos agora em 2018, agosto de 2018, o Bruno Covas é o atual prefeito da cidade de São Paulo. O que, que a senhora falaria para o prefeito Bruno Covas em relação ao Parque Augusta? Como é que o Parque Augusta, se ele for aberto, como tem de ser aberto, porque é uma lei que foi aprovada é. lá no Natal de 2013 pelo ex-prefeito Fernando Haddad, a Lei 15.941, e agora a pressão muito grande para que o parque seja aberto, afinal de contas, para a população usar, porque ele está fechado há muitos anos. Como deve ser o Parque Augusta dentro, depois de aberto? É um parque que deve ter quiosques, lojas, estacionamento? Não, de... Como é que a senhora deseja e vê o Parque Augusta? Não, a... quiosques e coisas assim, nada, nada disso. O Parque Augusta tem que ser... Uma área com muita árvore, alguma coisa de água para aproveitar. Meu sonho é que seja aproveitada a, a água que corre pela Augusta e que ela. Esse aqui é um projeto é, que a senhora desenhou? É, esse é um projeto que, que foi feito isso em conjunto com uma reunião do, do pessoal do Parque Augusta. Isso aqui seria a água? É, é um rio que corre ali embaixo do é, asfalto? Seria que antigamente há uma hipótese de que correria um rio que passaria embaixo da Rua Augusta, porque há, Aqui há uma, seria a Rua Augusta, uma, Caio Prado, Marquês é, isso, de Paranaguá. É. Certo. E, então, nós éramos um grupo grande, cada um que tentando desenhar o que queria para o parque. Certo. E eu fiz esse desenho aqui, que uma outra pessoa achou o Arnaldo, o, o Arnaldo Melo, é, gostou e pediu para ficar para ele e fez o quadro. Ah, Depois ele enquadrou ele o seu projeto. O seu é, projeto feito num é, papel é, modesto, é, com caneta é, esferográfica. Na reunião. Na é, reunião. É, e está aqui a data de abril é, de 2017. Isso, é. E a senhora tem na sua casa... Reunião, que era um grupo grande Sim. de gente do Parque Augusta, todo mundo começou a escrever o que Os queria, desejos. Os desejos, o que queriam para o parque e tal. Muito e bom. eu fiz esse desenho que ele quis pegar e depois colocou eu tô... no quadro e me deu esse quadro. Eu estou vendo aqui que praticamente o verde domina totalmente, é, praticamente, é, o seu Parque Augusto. É. O seu Parque Augusto tem muito verde e água. Verde e água. Não é, tem muito é, concreto, é. tem nada Não de tem, concreto é, aí. Tem é. só os banheiros, o WC é. aqui, banheiros é, tem, e mais eu, nada. Eu, eu acho que eu coloquei cachorródromo também. Tem, um carro, porque... tem muita gente que é. usava o parque como cachorródromo é, cachorro, já. É, mas precisaria ter um cachorródromo porque os, os animais também soltos na mata... Poderiam danificar não... a mata. É, poderia... Bom, então, bom o recado para o prefeito Bruno Covas é, é Parque Augusta todo, é. aberto, sem prédios, sem prédios, sem concreto, sem é. quiosque, sem nenhum tipo sem de comércio. Nada de comércio. É. Sim, é. não fazer do parque um espetáculo, é. né? um, é. um local de entretenimento, é um é. local de contemplação. De contemplação. De atividade é um física sonho. moderada, é um uma caminhada, é. as pessoas tomarem sol, é. caminharem, conviverem, é. aprenderem os cachorros. E, e respirarem. Respirarem, respirarem um ar melhor. É. Muito bom. Queria agradecer muito a senhora Mas e vou deixar é. esses últimos segundos do nosso é. vídeo para a senhora dizer o que a senhora quiser para as futuras gerações, né? A senhora está é. com 85 anos, tem gente nascendo nesse momento, é. tem gente que tem 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70 anos. O que, que nós podemos fazer para termos um, uma cidade melhor, um país melhor, um mundo melhor? O que, que a senhora poderia dizer para quem está começando a viver agora. Eu acho que as pessoas se unirem para se conseguir o que se quer. Se as pessoas não se unem e não têm esse ativismo de, de, de quererem fazer as coisas, é, não vai. Não adianta só pensar, a gente tem que agir. Então os grupos se reunirem para conseguirem parques, conseguirem a melhoria da cidade. É. Tá bom, eu vou levantar aqui. Essa faixa que foi feita há muitos anos atrás, ela está meio sujinha. 
É a faixa do Parque Augusta, a senhora já viu ela tremulando algumas vezes lá em torno do Parque Augusta. É. Eu queria aqui agradecer é. muito tudo que a senhora fez por essa causa Imagina. maravilhosa e o movimento não. Parque Augusta, que não tem nenhum tipo de é. ligação com partidos, com empresas, com pessoas, não, com quero... políticos, é independente. É. Eu quero dizer aqui publicamente, como uma pessoa que também milita nesse movimento, que nós somos muito devedores de tudo que a senhora fez pela nossa é, causa. É seu... E o parque, quando for aberto, e quando for usado pelas populações todas que quiserem, porque o parque vai ser aberto para todos que quiserem usar, eles um dia saberão que houve uma mulher chamada Ana Dulce Pitã Marasquim, que trabalhou que nem uma formiguinha, que nem uma abelhinha, com muitas outras é. abelhas... É, mas, Pelo Parque Augusta sem é, mas Deixa eu falar também, eu quero também dizer que eu fui uma, uma das grandes abelhinhas, talvez, Sim. que além de mim tinham outras abelhas que foram até mais importantes que eu. Sim. É, teve gente que era primeiro do, dos aliados do Parque Augusta, depois chegou um mundo de gente jovem, que isso aí foi inesquecível o trabalho Sim. deles que foi muito bom, Sim. depois a gente continuou fazendo reuniões, tivemos muitas brigas, muitas discussões, mas debates. O nosso, é, mas, e debates, mas o, uh, mas o nosso ideal foi sempre o mesmo. Muito bom! Parque é, Augusta parque. Sem Prédio já, Dona Ana! Um beijo, Dona Ana, nossa <risos> matriarca! Querida! Obrigado, Dona Ana! <risos> Muito obrigado. Parque Augusta, sem prédio já. Dona Ana Pitão Arasquim, sempre a matriarca do Parque Augusta. Obrigado, Dona Ana. Parabéns, obrigado, gratidão eterna. Obrigada a eu.